చూస్తున్నారు నెల్లూరు నుంచి నవీన్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే ఇవాళ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు ఆ బ్లీచింగ్ వేస్తే సరిపోతుంది అలాగే పారాసిటమోల్ టాబ్లెట్ అయితే మన కరోనాని నివారించవచ్చు అనేటువంటి ఇలాంటి నిరాధారమైనటువంటి విషయాలు డాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు మీరు 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 కరోనాకి సంబంధించి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైతే వ్యాఖ్యలు చేశారో దానికి సంబంధించి ఆయన క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారండి అంటే వైద్య శాస్త్ర ప్రకారం క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు మీరు అడగొచ్చు కావాలంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి నేను సౌత్ కొరియాలో వన్ అవర్ వర్క్ చేశాను మొన్న జనరల్ లో ఇండియాకు వచ్చాను కేవలం కరోనా వల్లే నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళ ఇవాళ సౌత్ కొరియా అలాగే చైనా పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ కూడా ఐ మీన్ ఎకానమీ హై ఎకానమీ అయినటువంటి ఏమండి హలో హలో వినపడుతుంది చెప్పండి వినపడుతుంది చెప్పండి మీరు ఇవాళ ఇవాళ పెద్ద ఎకానమీ ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కరోనా వల్ల అతలాకుతమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు దీన్ని చాలా హెల్ప్గా తీసుకుంటూ ప్రజలకి కనీసం మాస్కులు కానీ అలాగే శానిటైజర్స్ కానీ ఇటువంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోలేకపోవడం దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి సార్ ఇవాళ తప్పకుండా నేను నేను డిమాండ్ చేస్తున్నానండి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మాస్కులు కానీ అలాగే మెడికల్ క్యాంపులు రన్ చేయాలి అంటే జాగ్రత్తలు ఏవైతే తీసుకోవాలో అటువంటి వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టకుండా కేవలం వేరే వేరే పబ్బం గడుపుకోవడం కోసం ఫోకస్ పెడుతున్నారు అనేది మీ వాదన రాష్ట్రంలో ఇతరత్ర విషయాలన్నిటికీ ఉన్నటువంటి ప్రయారిటీ ఆరోగ్యానికి లేకపోవడం దౌర్భాగ్యం ఇవాళ రెండు లక్షల రూపాయల జీతాన్ని పోగొట్టుకుని ఇక్కడే ఉంటున్నాం సార్ ఎందుకంటే సౌత్ కొరియాకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి అలాగే ఇటలీ పరిస్థితి చూడండి ఇవాళ ఇంగ్లాండ్ లో ఎలక్షన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు రన్ అవుతోంది ప్రపంచ అంటే ఒక్కొక్క దేశానికి సంబంధించి కాబట్టి రైట్ రైట్ భూషణ్ రాజు గారు ఇప్పుడు నవీన్ కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు ఎందుకు అంత సింపుల్ గా తీసుకుంటున్నారు ఇష్యూని ఏపీ గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళ వాదన అంత సివియారిటీ ఉన్న ఇష్యూని అంత సింపుల్ గా ఎలా తీసుకుంటారు అనేది కూడా ఆయన అడుగుతున్నారు అంటే ఆ నిజంగానే సింపుల్ గా తీసుకునే అంశమేనా ఇది క్లియర్ గా అంటే జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సరిపోతుంది అంటే నిజంగా వ్యక్తిగతంగా అది సింపుల్ గా తీసుకోవాల్సిన విషయం ప్రభుత్వాలు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అది మీరు నేను సింపుల్ గా వ్యక్తిగతంగా అయితే సింపుల్ గా తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఆ వ్యక్తి వ్యక్తి కావచ్చు ఇప్పుడు నేను కావచ్చు మీరు కావచ్చు మనం సింపుల్ గానే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేనైతే సింపుల్ గానే తీసుకుంటాను నాకు సాక్షాత్ కోవిడ్ వైరస్ వచ్చినటువంటి పేషెంట్ దగ్గరకు వచ్చిన నేను కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పేషెంట్స్ చూస్తాము మాకు మాకు వందల వందల వైరస్ లో పేషెంట్స్ అందరికి వాళ్ళ దగ్గర కూడా తీసుకుని ముద్దు కూడా పెట్టుకుంటాం కావాలంటే ఏముంది పెద్ద దాంట్లో ఏముండదు వైరస్ అంత ఏమి అంత అందరికి అందరికి ఏమి హాని చేయదు అలాగా ఈ వాళ్ళు అన్ని దాంట్లో అతిశక్తి కాదు మీరు 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 అతను శాస్త్రవేత్త కాదు అతను వాళ్ళిద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా వాళ్ళు చాలా ఒక సింపుల్ గా ప్రజలకి భయభ్రాంతి గురించి ఎంతకుండా ప్రజలు ప్యానిక్ చేసుకోకుండా ఉండడం అనేది వాళ్ళు పెద్ద మనుషులుగా వాళ్ళకు బాధ్యత వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు ఒక బాధ్యతగా చెప్పినప్పుడు దాన్ని అంత దాన్ని ఒకటి పోచుకోలేక బుర్లాగా మాట్లాడకూడదు చెప్పండి సార్ ఇట్లా ముందు ఇది నవంబర్ నుంచి ఉంది సార్ ఈ కరోనా అనేది ఇది ఇప్పుడు మూడు నెలల నుంచి ఉంది సార్ కరోనా అనేది మరి ఇన్ని నెలల నుంచి ఉన్న కరోనా మరి ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభించేశారు మొత్తం అంత ఇదైపోయింది అంత నామినేషన్ వేశారు ఇంక ఇట్లా అన్ని నామినేషన్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కరోనా అంటే ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఇది ఇది ఇప్పుడు దాని ప్రభావం బట్టి దాని తీవ్రతను బట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ముప్పై ఒకటో తారీఖు దాకా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా బంద్ చేసిన పరిస్థితి అన్ని సో ఈ నేపథ్యంలో ఆ తీవ్రతని తగ్గించే దాంట్లో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాదన దీన్ని మీరు ఏకీభవిస్తారా మరి లేదు ఏకీభవించాం సార్ మేము ఎందుకంటే అంత ప్రక్రియ ప్రారంభించే పోయి ఇంకా నాకు పది రోజులు ఎలక్షన్ అనగా తీవ్రత ఇప్పుడు ఆలుస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎవరు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారము ఒకటి అరా కేసులు నమోదైనా కూడా ఈ రేంజ్ లో కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది మన దేశం మీద పడుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాకపోతే డే బై డే అది ఇంప్రూవ్ అవుతూనే వస్తుంది సో ఇంకా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వకుండా తగిన చర్యలు అయితే తీసుకున్నారు దాంట్లో భాగంగానే ఎలక్షన్ ఆపాము అనేది కూడా వాళ్ళ వాదన జనాలందరూ ఒకే చోట గుమ్మిగూడటం కావచ్చు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం కావచ్చు లేకపోతే ఓట్లు వేయటం కోసం అభ్యర్థి ఇచ్చడానికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ సమయంలో ఏమన్నా ఎటాక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది కదా
నమస్తే అండి <laughs> 